फैंटास्टिक फोर मूवी सुपर हीरो के बारे में है जिसके कैरेक्टर्स में डॉक्टर रीड रिचर्ड्स है जो मिस्टर फैंटास्टिक के नाम से जाने जाते हैं और एक बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है डॉक्टर रीड की बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है सेकेंड कैरेक्टर सूजन स्टॉर्म है जिसे इनविजिबल वुमेन कहा जाता है क्यूँकी वो इनविजिबल हो सकती है और फोर सील्ड बनाकर अपने साथ साथ सबको प्रोटेक्ट कर सकती है थर्ड कैरेक्टर इज जॉनी स्टॉर्म जो की ह्यूमन टॉर्च है क्यूँकी वो अपनी बॉडी को फायर में बदल सकता है फोर्थ इज बेन ग्रेम जिसको द थिंग कहा जाता है क्योंकि उसकी बॉडी स्टोन से बनी है और उसमें बहुत स्ट्रेंथ है मूवी के स्टार्ट में एक सिल्वर ऑब्जेक्ट अर्थ में एंटर होता है ये सिल्वर ऑब्जेक्ट कॉस्मिक एनर्जी रेडिएट करते हुए मैसिव मॉलिकुलर फ्लक्चुएशन बनाता है और अर्थ की डिफरेंट लोकेशन में डीप क्रेटर यानी के अर्थ में गढ़े या होल्स कॉज करता है इस ऑब्जेक्ट की वजह ऐसी अर्थ के क्लाइमेट बहुत सी चेंजेस आती है जैसे की डेजर्ट में बर्फ करना स्टार्ट हो जाती है समंदर गर्म इलाकों में आइस की तरह फ्रीज हो जाते हैं सीन शिफ्ट होते हैं जहां रीड और सूसन शादी करने वाले हैं। ये बात इस वक्त हेडलाइंस बनी हुई है सूसन ने रीड से प्रॉमिस किया होता है कि शादी के दौरान वो किसी भी सुपर हीरो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी और नॉर्मल इंसानों की तरह अपनी मैरिज को इंजॉय करेगी दूसरी जानब सिल्वर ऑब्जेक्ट की वजह ऐसी आर्मी और गवर्नमेंट बहुत परेशान होती है और रीड को अप्रोच करते हैं जनरल है रीड ऐसी मिलकर सारी सिचुएशन बताते हुए कहते हैं कि वो कोई ऐसा सेंसर बनाए जिससे सब्जेक्ट को ट्रेस किया जा सके रीड इस जॉब से मना कर देता है क्योंकि इस सैटरडे उसकी और सूजन की शादी होने वाली है सूजन रीड के किसी साइंटिफिक प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने पर हैरान तो होती है मगर साथ ही साथ बहुत खुश भी होती है सीन्स लतवेरिया में शिफ्ट होते हैं जहाँ विक्टर वून डूम जो की टू ईयर ऐसी मेंटल स्टैचू बना हुआ है सिल्वर ऑब्जेक्ट के गुजरने की वजह ऐसी फाइनली री होकर वापस ऐसी मूव कर पाता है विक्टर फैंटास्टिक फोर के पार्ट वन का विलन है जिसे फैंटास्टिक फोर ने मेटल स्टैचू बना दिया था मगर वो फिर से रिलीज हो गया है और एक आदमी विक्टर पर एक्सपेरिमेंट करके उसे वापस ह्यूमन बॉडी दे चुका है रीड ने जनरल को ट्रैकर बनाने के लिए मना तो कर दिया था मगर बाद में हमें पता चलता है की उसने ऐसा सिर्फ सूजन के सामने किया था जब वो छुप ट्रैकर बना रहा होता है तो बेन और जॉनी उसे देख लेते हैं रीड उनसे प्रोमिस लेता है की वो सूजन को कुछ न बताए पर न वो नाराज हो जाएगी फाइनली शादी का दिन आ जाता है रीड ट्रैकर एक्टिवेट करके मैरिज सेरेमनी में जाता है मैरिज सेरेमनी के दौरान रीड के रेडार पर वार्निंग आनी स्टार्ट हो जाती है वो सिल्वर ऑब्जेक्ट तीन मिनट में न्यूयॉर्क में लैंड कर रहा है इसी वजह से अचानक वहाँ पावर चली जाती है और डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है अब बेचारे रीड और सूजन शादी करने के बजाय वापस अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं सूजन रीड और बेन वहाँ लोगो की जान बचाते हैं दूसरी जानब रीड जॉनी को सिल्वर थिंग के पीछे भेज देता है वो चीज बहुत फास्ट होती है मगर फिर भी जॉनी उसके पीछे ही रहता है और इसी तरह पीछा करते करते जॉनी को पता चलता है कि वो चीज एक ह्यूमेनॉइड फॉर्म में सर्फिंग बोर्ड पे है यानी कि एक सिल्वर सर्फर वो ह्यूमेनॉइड जॉनी को गले से पकड़कर ऊपर एटमोसफेयर में ले जाता है और फिर वापस अर्थ पे फेंक देता है जहाँ ऐसी जॉनी बहुत बुरी तरह गिरता रोल होते हुए लैंड करता है जॉनी किसी तरह मैनेज करके अपनी पावर वापिस ला कर तो जाता है मगर वो खुद में कुछ चेंज फील करता है उसकी हालत ठीक ना होने की वजह से सूजन उसके पास आ जाती है जब सूजन उसे चेक करने के लिए टच करती है तो उनकी पावर्स एक्सचेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से सूजन फायर में बदल जाती है और जॉनी इनविजिबल हो जाता है सूजन अब जॉनी की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और फायर में बदलते नीचे गिर जाती है जहाँ सब प्रेस वाले पिक्चर ले लेते हैं सब नॉर्मल तब होता है जब दोनों वापिस एक दूसरे को टच करते हैं फ्री अपनी थेरी बताता है की जब ह्यूमनोइड क्रिएटर ने जॉनी को टच किया था तो जॉनी की बॉडी में उसके रिएक्शन की वजह से ये एबिलिटी आ गई थी और अब जॉनी अगर किसी को भी टच करेगा तो उससे जॉनी की पावर्स एक्सचेंज हो जाएंगी रीड सबको जॉनी से डिस्टेंस मेंटेन करने का कहता है जब तक इस मसले का हल ना मिल जाए जीन स्क्रीन लैंड में शिफ्ट होते हैं विक्टर वहाँ सिल्वर सर्फर को ट्रैक करते पहुँचता है और उसे अपने साथ टीम अप होने की ऑफर करता है जब सिल्वर सर्फर ऑफर रिजेक्ट करता है तो विक्टर उस पर हमला करता है जिसके बदले में सिल्वर सर्फर उसे फुल पावर्स और फोर्स के साथ अटैक करता है और विक्टर टूर जाकर गिरता है दूसरी तरफ रीड रिसर्च के बाद सबको बताता है कि ये ह्यूमनोइड की रिएचर यानी के सिल्वर सर्फर अर्थ पर आने से पहले और भी प्लैनेट्स पे जा चुका है टेंशन वाली बात तो ये है कि जिस भी प्लैनेट पे गया है आठ दिन बाद वो सब प्लान डिस्ट्रॉय हो गए और अब उन प्लान का नामो निशान भी बाकी नहीं है रीड बताता है की सिल्वर सर्फर क्रिएटर्स एक पैटर्न ऐसी बना रहा
रहा है और नेक्स्ट क्रिएटर बनाने के लिए वो लंदन में जाएगा इसलिए ये सब लंदन के लिए निकल जाते हैं मगर इन्हें पहुँचने में देर हो जाती है जिसकी वजह ऐसी वो उसे पकड़ना तो दूर ही पा ये लोग उसे रोक भी नहीं पाते बस मुश्किल ऐसी वहाँ लोगो की जान बचाते हैं जो सर्फर के क्रिएटर्स बनाने की वजह से एक हाइटेड ब्रिज के टूट जाने से गिर रहे होते हैं सूजन अपनी शील्ड से ब्रिज को गिरने से रोकती है और पेन उसे अपने शोल्डर्स पर उठा के ऊपर करता है जबकि रीड अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी से ब्रिज को वापस बांधने ही लगता है की जॉनी उसके साथ टकरा जाता है जिसकी वजह ऐसी रीड की पावर जॉनी ऐसी एक्सचेंज हो जाती है और ब्रिज वापस गिरने ही लगता है की रीड जॉनी की पावर यूज करते पेन को ब्रिज ऊपर उठाने का कह के उस, उसे फिर से वापस वेल कर देता है और लोगों की जान बच जाती है सीन्स चेंज होते हैं जहाँ फैंटास्टिक फोर विक्टर से मिलते हैं इन्हें पता चलता है कि उसे जनरल हेगर ने हेल्प के लिए बुलाया है क्योंकि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है सबको गुस्सा तो बहुत आता है मगर रीड एक बार उसकी बात सुनने के लिए मान जाता है विक्टर सिल्वर सर्फर के साथ हुई अपनी रिकॉर्डिंग मीटिंग दिखाता है जिसके थ्रू इन्हें पता चलता है की सिल्वर सर्फर की सारी पावर उसके बोर्ड में है क्यूँकी वो बोर्ड से पावर्स प्रोजेक्ट करके विक्टर को अटैक करता दिखता है जिसका मतलब इन्हें बस सिल्वर सर्फर को उनके बोर्ड से अलग करना है रीड इसके लिए डिवाइस बनाना स्टार्ट हो जाता है और दूसरी तरफ विक्टर अपने ही किसी डिवाइस पर काम कर रहा होता है जिसे सूजन देख लेती है और विक्टर को वार्न करके वहाँ ऐसी चली जाती है अब फैंटास्टिक फोर की टीम रीड की बनाई हुई डिवाइस एक्टिवेट करने के लिए एक जंगल में जाकर अपनी अपनी पोजिशन आरोप डिवाइस लगाने लग जाते हैं रीड पेन और जॉनी तो डिवाइस एक्टिवेट कर लेते हैं मगर सूजन के पास सिल्वर सर्फर पहुंच जाता है सूजन उससे बात करती है जिस पर वो सूजन को बताता है कि वो डिस्ट्रॉयर नहीं है बल्कि कोई और है वो बस उसके लिए काम कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तभी आर्मी सिल्वर सर्फर पर अटैक कर देती है इस डिस्ट्रेक्शन की वजह ऐसी सूजन अपना डिवाइस लगा देती है और डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है जिससे वो लोग सक्सेसफुली सिल्वर सर्फर को उसके बोर्ड ऐसी अलग कर देते हैं सिल्वर सर्फर को अरेस्ट करने के बाद जनरल फैंटास्टिक फोर की टीम को रूडली इस मसले से दूर रहने का कहता है क्योंकि अब आर्मी और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या करना है सूजन सिल्वर सर्फर से कॉन्वर्सेशन की वजह से कुछ डिस्टर्ब होती है अब आर्मी जिस तरह सिल्वर सर्फर को टॉर्चर करती है इससे फैंटास्टिक फोर की टीम क्यूरियस हो जाती है और सिल्वर सर्फर ऐसी बात करके उसकी हेल्प करने का डिसाइड करते हैं सूजन इनविजिबल होकर सिल्वर सर्फर ऐसी मिलने जाती है वो सूजन को बताता है की उसके मास्टर का नाम गैलेक्टस है और सिल्वर सर्फर उसे अपनी खुशी से सर्व नहीं कर रहा बल्कि अपनी प्लानेट और अपनी लवर को बचाने के लिए कर रहा है गैलेक्टस एक क्लाउड लाइक कॉस्मिक एंटिटी है जो सर्वाइवल के लिए यानी के जिंदा रहने के लिए उन प्लैनेट्स पे फीड करता है जिनमें जिंदगी या लाइफ फॉर्म है सिल्वर सर्फर का बोर्ड गैलेक्टस को जमीन तक लाने के लिए एक बीकन है और वो ये भी बताता है की गैलेक्टस कुछ ही देर में अर्थ पर पहुँच जाएगा सूजन जब ये सब आकर अपनी टीम को बताती है तो ये सब डिसाइड करते हैं कि अर्थ को बचाने के लिए बोर्ड को डिस्ट्रॉय किया जाए ये सब बताने के लिए वो जनरल को ढूंढने निकलते हैं सीन्स विक्टर पर जाते हैं जिससे जनरल ने प्रॉमिस किया होता है कि इन्फॉर्मेशन के बदले वो विक्टर को उस बोर्ड पर एक्सपेरिमेंट करने देगा जनरल जब विक्टर को वहाँ ऐसी ले जाते हैं तो वो अपने रंग दिखा देता है विक्टर जनरल और बाकी आर्मी वालों को जख्मी करने के बाद अपना मेटेलिक अवतार में आता है और वो अपनी बनाई हुई डिवाइस को हाथ पर पहन के बोर्ड को कंट्रोल कर लेता है इस डिवाइस की वजह से उसमें बोर्ड की सारी पावर्स आ जाती हैं। जब जनरल है कर विक्टर पर फायरिंग करता है तो विक्टर अपनी न्यू पावर्स को यूज करके उन्हें जान से मार देता है अब जैसा कि हम जानते हैं कि मूवी का एंड आने तक हीरो हमेशा पहुंचने पर लेट कर देता है यही इस मूवी में भी हुआ है जब तक फैंटास्टिक फोर की टीम वहाँ पहुँचती है विक्टर अपना काम दिखा गायब हो चुका होता है रीड अपनी डिवाइस ऐसी अपना प्लेन बुलाता है तब तक वो सिल्वर सर्फर को भी आजाद करवा के ले आते हैं रीड विक्टर को ट्रेस करता है जो शांघाई चाइना में होता है प्लेन के आने पर वो सब सिल्वर सर्फर के साथ विक्टर के पीछे जाते हैं जब ये लोग विक्टर के पास पहुंचते हैं तो वो इन पर अटैक करता है अब जैसा कि हम जानते हैं कि बोर्ड की वजह से विक्टर बहुत 
पावरफुल हो चुका है इनके लिए उसे फाइट करना मुश्किल होना स्टार्ट हो जाता है जिस पर रीत प्लेन को मिनी प्लेन में अलग कर देता है और सब अलग अलग होकर विक्टर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं सूजन और सिल्वर सर्फर एक साथ होते हैं विक्टर जब उन्हें अटैक करता है तो वो नीचे जमीन पर गिर जाते हैं जिससे सूजन जख्मी हो जाती है मगर सिल्वर सर्फर को कुछ नहीं होता सूजन जब सिल्वर सर्फर की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है की विक्टर सिल्वर सर्फर को मारने आ रहा है सूजन फॉरन ऐसी आगे बढ़ के फोर सील्ड बनाती है ताकि सिल्वर सर्फर को प्रोटेक्ट कर सके मगर विक्टर इतना पावरफुल होता है की सूजन की शील्ड को भी पास कर लेता है जिसकी वजह से एक एरो सूजन के हार्ट में जाके लगता है ये एक बहुत ही इमोशनल सीन था जब रीप सूजन को पकड़ता है और सूजन अपनी लास्ट ब्रेथ ले रही होती है विक्टर इतना पावरफुल होता है कि उसे रोकना नामुमकिन हो रहा है इसलिए जॉनी रीत सूजन और बेन तीनों की पावर्स लेकर उसे फाइट करने जाता है जॉनी यहाँ बहुत ही थ्रिलिंग वे में विक्टर ऐसी सबकी पावर्स कम्बाइन किए फाइट करता है जिसका मुकाबला विक्टर के लिए करना थोड़ा मुश्किल होता है और इसी वजह से विक्टर की बोर्ड कंट्रोल करने वाली डिवाइस टूट जाती है और विक्टर बोर्ड से अलग हो जाता है तभी बेन ट्रक की मदद से उसे दूर फेंकता है और विक्टर सी में जाकर गिरता है दूसरी तरफ सिल्वर सर्फर को बोर्ड मिलने पर अपनी पावर्स भी वापस मिल जाती है मगर सूजन मर जाती है और किसी भी सेंसिटिव या इमोशनल इंसान को ये सीन रुला देगा इतनी देर में गैलेक्टिस भी अर्थ तक पहुँच जाता है लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है सिल्वर सर्फर पावर्स मिलने के बाद सबसे पहले उनका यूज करते हुए सूजन को हील कर देता है और वो होश में आ जाती है फिर वो गैलेक्टिस की तरफ बढ़ता है और गैलेक्टिस से कहता है कि वो उसे मजीद सर्व नहीं करेगा और मजीद प्लैनेट डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए गैलेक्टिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने बोर्ड समेत उस क्लाउड जैसे गैलेक्टिस के अंदर चला जाता है गैलेक्टिस को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ सिल्वर सर्फर खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है गैलेक्टिस के खत्म होने के फौरन बाद अर्थ पर सब नॉर्मल हो जाता है लाइट्स भी वापस आ जाती हैं और सूजन भी ठीक हो जाती है जबकि जॉनी सबकी पावर्स दिए बगैर उन्हें टच भी कर पाता है इन शॉर्ट लाइफ नॉर्मल हो जाती है तभी रीत सूजन से कहता है कि क्या वो एक पॉपुलर शादी के लिए तैयार है जिस पर सूजन को सजेस्ट करती है और नेक्स्ट सीन्स में हम रीड और सूजन को चाइना में ही एक छोटे से इवेंट में शादी करता देखते है जहाँ फिर ऐसी रीड को वार्निंग आना स्टार्ट हो जाती है की वीन सिटी सी में सिंक कर रहा है सूजन फादर से जल्दी से शादी करने को कहती है और फाइनली उनकी शादी हो ही जाती है जिसके फौरन बाद वो अपनी ड्यूटीज पर निकल जाते हैं लास्ट सीन्स में हमें सिल्वर सर्फर डेडली हालत में नजर आता है लेकिन फिर जैसे ही उसका बोर्ड पास आता है तो वो अचानक आंखें खोल लेता है और यही पर मूवी एंड हो जाती है